வெல்கம் டு குக்கிங் வெட் சிம்பிள் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம டூ இன் ஒன் பனானா ஸ்மூதி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்மூதி வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக யம்மியாக இருக்கும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க எந்த எந்த பழம் வேணாலும் வாழைப்பழத்தில் உள்ள எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுவே மிக்சியில் போட்டால் கிரைண்ட் ஆகிடும் அது ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை ஏன்னா ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக தானே இருக்கும் பனானா ஸோ அதனால் ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூடவே நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஆரஞ்ச் எடுத்துருக்கோம் அதில் ஒரு பாதி ஆரஞ்சு யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஆரஞ்ச் இல்லை என்கிட்ட அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் வெறும் பனானா மட்டும் வச்சு நம்ம அதை பண்ணலாம் ஆரஞ்சு கிடைக்கலன்னா விட்டுலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் வச்சு கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே நம்ம முக்கியமாக ஒரு ஹாஃப் கப் மில்க் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் மில்க் உள்ள வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்குது நம்மளோட போன்ஸுக்கு பல்லுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு கால் கால்சியம் தேவை ஸோ மில்க்கு எடுத்துக்கலாம் அதில் அதே மாதிரி அதில் ப்ரோட்டீனும் இருக்குது இப்போது ஒரு ஸ்கூப் ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சாக்லேட் ப்ரோட்டீன் பவுடர் என்கிட்ட இருந்தது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் ரொம்ப கிடைக்காது ஸோ வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் அடிஷ்னலாக எடுத்துக்கலாம் பட் அதவே வந்து நீங்கள் அதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்து கன் ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரோட்டீன் பவுடர்லாம் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஒரு கால் கப் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த தண்ணி வந்து அது அப்போ தான் நம்ம பிளண்ட் பண்ணும்போது நல்லா அழிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணால் போதும் நிறைய தேவையில்லை ஆல்ரெடி நம்ம மில்க் வேறு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் சும்மா தண்ணி எடுத்தால் போதும் கொஞ்சமாக எடுத்தால் போகிறோம் அதே மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஹானி பேருக்கு சும்மா ஒரு ஸ்வீட்டு கொடுக்கறதுக்காக சுகர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் ஹானி வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெட்டரான ஆப்ஷனு பட் அதையுமே அவாய்ட் பண்ணுறவங்களும் நல்லது அது கூடவே நம்ம ஹெம்ப் சீட்ஸ் இந்த ஹெம்ப் சீட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அது வந்து பிளான்ட் பேஸ்டு ஒரு ப்ரோட்டீன்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் சும்மா ஒரு டேஸ்ட் பண்ண எடுத்துக்கோங்க இது வந்து தமிழில் வந்து சணல் விதைன்னு சொல்கிறாங்க அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது முக்கியமாக அதில் ஹை ஃபைபர் இருக்கனால உங்களோட பசியை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனும் நிறைய இருக்குது விமன்ஸ்க்கு வந்து வயிற்று வலி வரும் வர்றதை குறைக்கிறதுக்கு இந்த சணல் விதைகளை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது நம்ம ப எல்லாத்தையுமே போட்டு பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பனானா எடுத்துக்கலாம் இந்த பனானா அவங்கக்கிட்ட ரை ப நல்லா எப்போதுமே என்னென்னா இந்த பழமாக இருக்கிற பனானாவை சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூதி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸி ஸோ அது கூடவே நம்ம ஒரு ஆரஞ்சும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது நே இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிக்க போகிறோம் எல்லாத்தையுமே போட்டுற வேண்டியதான் ஒன்றும் மிச்சம் வைக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடரில் வந்து என்னென்னா நிறைய நிறைய ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் கடையில் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் நீங்கள் எடுக்கிற இன்டேக் குறைவாக இருக்குன்னா மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆத்லெட் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து அதே மாதிரி ஒரு அரை கப் மில்க்கும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் மற்றபடி ஒர்க் அவுட்டை முடிச்சுட்டு வந்து இந்த ட்ரிங்க்கை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஹெம்ப் சீட்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பிளண்ட் பண்ண வேண்டியதான் நல்லா மிக்சியில் நைஸாக அடிச்சிட வேண்டியதான் கூல் மாதிரி அடிக்க போகிறோம் ஏன்னா அது வந்து ஜூஸ் மா ஜூஸ் மாதிரி வராது ஜூஸுக்கும் ஸ்மூதிக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் ஜூஸ் வந்து நம்ம நல்லா அடிச்சுட்டு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஸ்மூதியில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு கா கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு மிக்ஸ் வந்து நம்ம அந்த ராகி கூழெல்லாம் அடித்தா அப்படி கே ஒரு மாதிரி கெட்டியான பதத்தில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் எதுவும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் க்ரீமியாக யம்மியான ஒரு ஸ்மூதி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நம்ம வந்து இப்போ குடிக்க வேண்டியதான் வேலை இதை வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு இல்லைனா அவசரமாக எங்கே
அந்த ஹெம் சீட்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது கொஞ்சம் நல்லா நட்டி ஃப்ளேவரில் நல்லாவே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யம்மி அண்ட் டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி பனானா ஸ்மூதி ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ரெசிப்பியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்மூதி வந்து ஒரு ஃபு டம்மியை வந்து ஃபுல்லாக ஆக்கிடும் ஸோ பசிக்காது சீக்கிரம் குக்கிங் வெட் சிம்பிளே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் வேரியேஷனில் பார்க்க போகிறோம் அதே ரெசிபி தான் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தான் அதே மாதிரி தான் ஒரு பனானா எடுத்துக்கோங்க அந்த பனானாலாம் உங்களுக்கு நிறைய அது வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பொட்டாஷியம் அதில் நிறைய இருக்குது வைட்டமின் பி சிக்ஸ் நிறைய இருக்குது அதனால தான் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பனானா சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த பி சிக்ஸ் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் வந்து நம்மளை தூங்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ண இருக்கும் மெக்னீஷியம் நிறைய இருக்குது ஃபைபர் ரிச்சான ஒரு ஃப்ரூட் அது அதே மாதிரி அது நேச்சுரலாகவே ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆரஞ்சு வந்து ஒரு அரை ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு சிட்ரஸ் ஃபேமிலியோட இது ஆக்சுவலி ஆரஞ்சுங்கிறதே வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு நா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நாரங்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுலேருந்து வந்தது தான் அந்த ஆரஞ்சு அப்படிங்கிறது இதில் நிறையா வைட்டமின் சி இருக்குது ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லிகிட்ருக்க இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பிளைன் யோகட் ஆட் பண்ணுறேன் வீட்டில் இருக்கிற தயிர் கிரீக் யோகட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிரீக் யோகட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே திக்காக இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது கிரீக் யோகட்டில் ஸோ அதனால் அந்த ப்ரோ இதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டேஸ்ட் பண் சும்மா ஒரு ஹனி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக சுகருக்கு பதிலாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஆல்மண்ட்ஸை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ரோட்டீனுக்கு ப பவுடருக்கு பதிலாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற ப்ரோட்டீன் பவுடர் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய ஆர்டிஃபிஷியலாக நிறைய சுகர் அது எல்லாமே ஆட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பதிலாக ப்ரோட்டீன் பவுடருக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆல்மண்ட் பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது கூட வந்து ஒரு ஒன் ஃபோர்த் கப் வாட்டர் அது தண்ணி வேணும் இல்லையா மிக்ஸ் அரை அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஹெம்ப் சீட்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸோட ஒரு ட்ரிங்க்கு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸ்மூதி வந்து கொஞ்சம் திக்கர் வருஷன் ஜூஸ் வந்து தண்ணியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த வே தின்னான ஒரு வேரியேஷனில் தான் இருக்கும் அது ஸோ இந்த திக்கான ஒரு ஸ்மூதி அதை எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வழக்கம் போல் பிளெண்டரை எடுத்துகிட்டு அதில் எல் அவங்களுக்கு தேவையான பனானா எடுத்துக்கோங்க பனானா நிறைய இருக்குது பழமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் அதை சாப் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் ஆரஞ்சும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அது கூடவே தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிரில் நமக்கு உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் ஹை அது வந்து ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு அது வந்து குட் பாக்டீரியா நமக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நேச்சுரலாகவே வீட்டில் வந்து ஏதாவது மேக்கப் ரெமெடி பண்ணணும் அப்படின்னா தயிர் மூஞ்சியில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி அதே கூடவே நம்ம இப்போது ஆல்மண்ட் பவுடரும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ண வேண்டியதான் இப்போது நம்ம வந்து எல்லாமே நான் கவர் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஹனி வந்து உங்களுக்கு ஈவன் டீ போடும்போது அதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் டீ போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் லெமன் இம்யூனிட்டிக்காக லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே கொஞ்சம் தேனும் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சோர் த்ரோட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குது இல்லை தொண்டை வலிக்குது அப்படின்னா இந்த லெமன் டீ போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தேனும் ஊற்றி குடிச்சிங்கன்னா அந்த சோர் த்ரோட்டு உடனே போயிடும் நம்ம உப்பு போட்டு எப்படி வாய் குப்பிளிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஆகுவோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் கொஞ்சமாக தேன் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது இது வந்து ஏதோ மேங்கோ ஜூஸ் மாதிரி தெரியும் பட் நம்ம ஆரஞ்சு பனானாவும் போட்டதுனால இந்த கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த யம்மியான ஸ்மூதி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹானியும் ஆட் பண்ணியாச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த ஹெம் சீட்ஸை கொஞ்சம் மேலே ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நிறைய என்ன சொல்கிறது ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஏன்ன
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு யம்மியான டூ இன் ஒன் ட்ரிங்க் வந்து ட்ரிங்க் ஸ்மூதி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க சி பாய் தேங்க்யூ